மேடையிலும் மற்றும் வந்திருக்கும் என் இனத்தவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம் இந்த யூனிட்ல அவங்களுக்குள்ள ஒரு பாசம் இருக்கு அதை பார்த்தேன் பொதுவாக விளக்கேற்றுவாங்க அதுக்கப்புறம் அணைச்சி ஒரு ஓட்டில் தூக்கி வச்சிருவாங்க இங்கே ஒருத்தர் அதை பத்திரமா அவர் ஹேர் ஸ்டைல் கூட அழகாக வச்சிருக்காரு பத்திரமா அதை பார்த்து பார்த்து அதை தூண்டி விட்டு தூண்டி விட்டு கூட இன்னொருத்தர் தாடி வச்சிருக்கார் அவருக்கு போட்டிய அவர் வந்து எண்ணெய் ஊற்றுறார் ஆக கடைசி வரைக்கும் அந்த விளக்கு எரிஞ்சிக்கினே இருக்கணுங்கிறதுல இவங்களுக்கு எவ்வளோ ஆர்வம் இருக்குது நம்ம இதை சேர்ந்தவங்க இந்த படம் நல்லா வரணும் விளக்கு அணைய விடக்கூடாதுன்னு எவ்வளோ அருமையாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்படி ஒருத்தங்கள்லாம் கூட இருக்கையில் கண்டிப்பாக இது நல்லா தான் வரணும் அதோட இது முக்கியமாக இந்த மாதிரி ஒரு பேய் படம்னு வச்சுக்கோங்க முக்கியம் வந்து கேமரா சவுண்டு எடிட்டிங் மூணு பிரமாதம் யார் ட்ரெய்லர் கட் பண்ணான்னு தெரில டைரக்டரே உட்காந்து பண்ணாரா இல்லை எடிட்டர் பண்ணாரான்னு தெரியல பட் ட்ரெய்லர்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது அதாவது இதை பார்க்கணும்னு ஒரு தூண்டுதல் வருது முக்கியமாக இந்த மேடையில் இங்கே ஒருத்தருக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் வேறு யாரில் பாக்கியராச்சு எனக்கு இப்போ எழுபத்தோரு வயசு ஆகுது என்னுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு காரணம் இவர் இவருடைய படம் ஒன்று என் தேட்டரில் ஒரு காலத்தை பார்த்தேன் என்ன அவர் திருப்பிட்டார் பாரு முருகாப்பிட்ட <laughs> 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 உங்களை பார்த்தா அனுபவபூர்வமாக தான் சொல்லியிருக்கேங்கன்னு தெரியுது எனவே அதுக்கு ஒரு நன்றி அப்புறம் வேற யாரோ சொன்னாங்க மேடையில் இருக்கவங்களாம் ஜாம்பவான் தான் ஜாம்பவான்னா கரடிங்க ராமாயணத்தில் ஒரு கரடிக்கு பேர் ஜாம்பவான் எங்களெல்லாம் பார்த்தா அது கரடி மாதிரியாக இருக்கா பாவம் சின்ன பிள்ளையா உட்காந்துருக்கா எல்லாருமே அதோட பே இருக்கா இல்லையா இருக்கா இல்லையா ஒரு பெரிய இதுங்க இருக்குங்க ஏன்னா நான் சொல்கிறேன் அனுபவபூர்வமாக சொல்கிறேன் எங்கள் ஊரில் நாற்பது வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் கப்பரை எடுப்பு திருவிழான்னு ஒன்று நடக்கும் அது என்ன எங்கள் ஊரில் ராஜமுனின்னு ஒரு முனி இருக்கதான் சொல்கிறாங்க கப்பரை எடுத்து திருவிழான்னா மாவில் பொம்மை பண்ணுவாங்க அம்மன் கோயில் அம்மன் கோயிலுக்கு முன்னால் மாவில் பொம்மை பண்ணுவாங்க ஆடை பதி தான் கொடுப்பாங்க கொடுத்து அதனுடைய குடலை எடுத்து அதை பாடியாக சேர்த்துருவாங்க மாவில் பண்ண பொம்மை கண்ணுக்கு ரெண்டு முட்டையை வச்சு புத்து விட்டுருவாங்க அந்த பொம்மையை சங்கிலி வச்சு கட்டுவாங்க வெறும் மாவு பொம்மை சங்கிலி வச்சு கட்டுவாங்க கூட்டி போகாது அப்போது தைரியமான ஆண்கள் மட்டும் வெளியில் இருப்பாங்க மற்றவங்க வீட்டுக்கு போவார் இது ஒவ்வொரு வருஷம் நடக்கிற ஒன்று எங்கள் ஊரில் அப்போ திடீர் அந்த பொம்மை தூக்கும் தூக்கி அந்த சங்கிலியை பிடிச்சி இழுக்கும் அந்த பூசாரியை தான் அந்த பிடிச்சி இழுத்துக்கினே போகிறது போனால் அந்த இடத்துல ஒரு வேப்ப மரம் இருக்குது எங்கள் ஊர் எல்லையில் அதை கிட்டத்தில் போய் அது அந்த பொம்மையை அழித்து ஒரு மண் பானையில் போட்டு அதை தூக்கி இப்படி விட்டால் பறந்து போயிடும் அப்புறம் அடுத்த நாள் நகைக்காயங்களோடு அது வந்து இருக்கோங்க இது அப்புறம் ஒரு நாற்பது நாற்பது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ராஜமுனின்னு அதுக்கு பேர் அந்த ராஜமுனியால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பம் காஷ்மீர் பக்கத்து சில சாமியார்கள் கூட்டியாந்து அந்த மந்திர கட்டு போட்டாங்க அதுலேருந்து அது வரல அதுலேருந்து அந்த கப்பரை எடுப்பும் இல்லை கப்பரை எடுப்பு எங்கள் பக்கங்களில் இன்னும் சில ஊர்களில் இப்போவும் நடக்குது அதனால் அமானுஷம் அது பேயா முனின்னா என்ன அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் இருக்கு இருக்குங்கிறது நிதர்சனமான உண்மை அதான் இந்த படத்தில் அதை வச்சு எடுத்திருக்காங்க மனுஷனுக்கு எது இருக்கோ எது இல்லையோ எது அவனால் பார்க்க முடியாதோ எது அவனுக்கு கிடைக்காதோ அதை பார்க்க தான் அவனுக்கு ஆசை இல்லை ஏன்னா நயனதார படத்துக்கு ஏன் இவ்வளோ பேர் வர்றான் அதனால் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது திரு பொன்ராஜ் அவர்கள் தியேட்டரில் பற்றி நாங்கள் கொள்ளை அடிக்கிறோம் அதனால தான் சின்ன படங்கள்லாம் சாகுதுன்னு சொன்னார் போன ஒரு வருஷத்தில் நான் ஐம்பது படம் விநியோகம் பண்ணியிருக்கேன் அதில் நாலு படம் பெரிய படம் இன்க்ளூடிங் பாகுபலி மெர்சல் எல்லாம் நான் விநியோகம் பண்ண தான் மிச்சம் நாற்பத்தஞ்சு படம் சின்ன படம் இந்த சின்ன படங்களை இப்போ முத முதல்ல விஜய் சார் இப்போ பெரிய ஆளாக இருக்கார் நான் இல்லைன்னு சொல்ல முதல் படத்தும் போது அவருடைய அவர் நடித்த படம் சின்ன படம் தான் அந்த சின்ன படத்தை நாங்கள்லாம் ஓட்டி ஒழுங்காக வசூல் தரலைன்னா அவர் எப்படி இன்னைக்கு பெரிய நடிகர் ஆயிருப்பார் எடுத்து பாருங்க யார் வேணா எடுத்துங்க இன்னைக்கு ஒரு காக்கா முட்டை ஓடுச்சு ஒரு அருவி ஓடுது இந்த அருவிக்கெல்லாம் நாங்கள் ஒழுங்காக பணம் கொடுக்கலைன்னா எப்படி போகும் அதாவது இது ஒரு மாயை ஒரு காலத்தில் பாகியராச படங்கள்லாம் பிரமாம ஓடின காலத்தில் அவங்களுக்கு படத்தில் மேல் நம்பிக்கை இருந்துச்சு அதனால் எங்கள் திரையரங்கில் வாடகைக்கு எடுத்துக்கினாங்க வாடகைக்கு எடுத்துக்கின்னு நீ ஓட்டு ஓடுற வரைக்கும் ஓடட்டும்னு சொல்லி மிச்சம் வர்றதை அவங்க சம்பாரிச்சாங்க ஆனால் இப்போ வந்து என்ன கலெக்ஷன் வருதோ அதில் பாதி எங்களுக்குங்கிறாங்க 
ஊடகங்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு மற்ற என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு நன்றி ஒவ்வொரு ஷோக்கும் புது படங்கள் சின்ன படங்களோ ஒரு பெரிய படங்கள் வந்து நான் பதினஞ்சு பேர் படத்தை உட்காந்துருக்கேன் பதினஞ்சு பேரில் ஏழரை பேர் ஏழரை பேருடைய டிக்கெட் எனக்கு ஏழரை பேருடைய டிக்கெட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வழியும் ப்ரொடியூசர் போகுது அதை வச்சுக்கணும் எனக்கு ஏர் கண்டிஷனுக்காக காசு வருமா அப்படி இருக்கல அந்த படத்தை நிறுத்துறதோட எனக்கு வேற வழி இல்லை ஆனா சில படங்கள் அது எப்படிதான் மக்களுக்கு தெரியுதோ தெரியல இப்ப இந்த அருவி எடுத்துங்க முதல் சோழ இருந்தா ஃபுல்லா மக்களுக்கு அது எப்படியோ தெரியுது அந்த வித்தை மட்டும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அத்தனை படமும் பெரிய சக்சஸா பண்ணிருப்பாங்க எனக்கு இன்னும் தெரிய மாட்டேங்குது சக்சஸ் ஸ்டோரி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இப்ப நீங்க ஒரு பேய பாத்தீங்க அப்படி காணா பூஜை சொன்னீங்களா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் தேட்டர் எல்லாம் அப்படி காணா போயிடும் சந்தேகமே இல்லை ஏன்னா இப்ப தயாரிப்பாளருக்கு அது மூலம் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் அமேசான்ல பத்து நாள்ல படத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஹெச்டி பிரிண்ட் திருட்டு விசிடி எல்லாம் விட்டுருங்க இது சட்டப்படி வருது ரொம்ப அருமையா வருது அதுவும் ஸ்மார்ட் டிவி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அந்த டிவி கிடைக்குது அது விவேகன் கம்பெனி மாறங்கள ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து எடுத்துக்கும் விட்டுக்குங்கிறான் அதோட முடியல அமேசான் ஒரு வருஷத்துக்கு ஃப்ரீங்கிறான் அந்த அமேசானுக்கு நம்ம படங்களை பதினஞ்சு நாள் பதினஞ்சு நாள் பெரிய மூணு வாரத்துல பெரிய படம் பூரா கொடுத்துறாங்க அப்போ அந்த படங்கள் அவ்வளோ அழகா எங்க வீட்டிலேயே சொல்றாங்களே எதுக்கு இன்னைக்கு போய் நம்ம தேட்டர்ல உட்காரணும் இன்னொரு பதினஞ்சு நாளா இங்க வந்துருமேங்கிறாங்க அப்ப நம்ம நிலைமை என்ன ஆகுறது இந்த தேட்டர்கள் நீங்க சொன்ன பேய் மாதிரி தான் போக போகுது போனதுக்கு அப்புறம் தேட்டருங்கிற ஒரு வர்க்கமே இல்லாம தான் போக போகுது அதுக்கெல்லாம் காப்பாற்றணும்னா தயாரிப்பாளுக்கு நான் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேங்க ஊடகங்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு ஒரு மாசத்துக்காவது கொடுக்காம இருங்க அதான் நான் கேட்டுக்கிறேன் அதை பத்து நாள்லேயே பதினஞ்சு நாள்லேயே கொடுத்து ஏன்னா நாங்க எங்க மாதிரி ஒன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஒரு பாகுபலி இத்தனை கோடி வந்துச்சுன்னா திரையரங்கள் அத்தனையும் அள்ளி கொடுத்ததுனால தான் ஒரு அமேசானால் அப்படி அள்ளி கொடுக்க முடியாது அந்த அள்ளி கொடுக்கற சக்தி எங்களுக்கு இருக்கு எங்களை அழித்து விட்டால் பொன் முட்டையிடும் வாத்து இந்த திரையரங்குகள் அதை நீங்க அழிச்சிட்டீங்கன்னா முட்டையும் வராது வாத்தும் போயிடும் அதனால தயாரிப்பாளுக்கு இதன் மூலம் வேட்டுகோள் விடுக்கிற தயவு செஞ்சு பொன்ராஜ் அவர்கள் போன்றவர்கள் மிக மிக பெரிய இடத்தில் அதுவும் அப்துல் கலாம் போன்றவர்களிடம் உதவியாளராக இருந்தவர் ஆலோசனை கூறுவாக இருந்தவர் இப்படி ஒரு தப்பான கருத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்க கூடாது யாரோ சில பேர் சொன்னதை வைத்துக் கொண்டு சொல்லக்கூடாது அடுத்த படத்தை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் நீங்கள் ஓட்டி பாருங்கள் அனுபவப்பட்டு பாருங்கள் உங்கள் பணத்தை போட்டு எடுங்கள் எடுத்து ஓட்டி பாருங்கள் அப்பொழுதுதான் அவனுடைய வழி தெரியும் இப்ப நாற்பத்தஞ்சு தியேட்டர் நாற்பத்தஞ்சு படம் போன வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணுங்க சின்ன படம் ஒவ்வொரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணல டென்ஷன் என்ன ஆகும் இப்படி பிபி மாத்திரையே இல்லாம பிபியோட இருக்கவன் எங்க தொழில் இருக்க மட்டும் தாங்க தயாரிப்பாளர்களும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்களும் தியேட்டர் ஓனர்கள் எல்லாருமே பிபி மட்டும் எங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா நேரம் இருந்திருக்கவே மாட்டோம் இவ பேரரசு படம் எடுக்கிறார் அவர் ரிலீஸ் அன்னைக்கு என்ன என்ன டென்ஷன் எடுத்துருப்பான் எனக்கு தெரியும் நானும் சின்ன படங்கள் இது வரைக்கும் மூணு நாலு படம் பண்ணிட்டேன் ஏன் என்னைக்கே ஒரு நாள் அது பெரிய வெற்றி அடைகிறது ஒரு படம் பண்ணிவிடணுங்கிறது பணது காசுக்காக இல்லைங்க மக்கள் வந்து எங்களுடைய படத்தை பார்த்தது நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா அதில் வர்ற அந்த சந்தோஷம் இருக்கு பாருங்க அந்த சந்தோஷத்துக்கு நிகர் வேறு எதுவும் கிடையாது பணம் காசு கிடையாது இதுக்காகத்தான் நானும் திருப்பி 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 படம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த பொண்ணோட ஆரிய வச்சு கூட ஒரு படம் எடுத்தேன் அதான் ஆரியிட்ட சொன்னேன் நீ சிறந்த நடிகரோட சிறந்த டேரக்டர் உன்னை நம்பி யாராவது படம் கொடுத்தாங்கன்னா நீ டேரக்ட் பண்ணிவிட அப்படின்னு உடனே அவர் என்ன சொன்னார் அதாவது வரம் கொடுத்தவங்க நல்லா கை வைக்கிற மாதிரி நீங்களே என்ன கொடுத்துருங்களேன் நான் டேரக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அதனால இந்த திரை உலகம் மட்டும் யாராலும் அழிக்க முடியாத ஒன்றுங்க இந்த படம் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் நான் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் மிச்சத்தை நான் பார்க்கல பார்த்தா தான் தெரியும் இதே டெம்போ ஆரம்பத்தில் கடைசி வரைக்கும் இருக்கா படத்தில் என்ன நல்ல படம் என்ன கெட்ட படம் என்னங்க பிடிக்கிற படம் பிடிக்காத படம் என்னங்க அதாவது ஒரு ஆர்ட் அண்ட் ஸ்மோக்கர் அவனால் செயின் ஸ்மோக்கர் அவங்க கூட சிகரெட் பிடிக்கிறது மறந்து விட்டு உட்காந்து படத்தை பார்த்துக்கணும் இருந்தாங்க அதாங்க நம்ம வெற்றி அந்த மாதிரி படத்தாங்க எடுக்கணும் கதை மூமெண்ட் அப்படி இருக்கணுங்க ஒன்னு இல்ல ஒரு காக்கா முட்டைன்னு ஒரு படம் ஒண்ணு மேல ரெண்டு பழங்கள நடக்க விட்டு பின்னால கேமரா போய் எடுத்து வந்தாங்க என்ன பெரிய சக்சஸ் கதையும் கதை சொல்லும் விதமும் பாக்யராஜருடைய சக்தி அதுதான் கதை சொல்லும் விதம் அதுதான் அந்த ஜெயிச்சது அதனால இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கு எங்க தொழில் உங்க எல்லாருடைய கையில தாங்க இருக்கு திருட்டு வீசிட்டு பார்க்காதீங்கன்னு சொல்றதுல நான் விட்டுட்டேன் அமேசான் கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்ற நிலைமைக்கு வந்துட்டேன் அதனால தயாரிப்பாளர் தயவு செய்து இதை மனதில் கொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வே